வணக்கம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தினமணி இந்து தமிழ் திசை நாள் வியாழன் ஏப்ரல் ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபது தனியார் ஆய்வகங்களிலும் கரோனா பரிசோதனை இலவசம் மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால உத்தரவு என்னென்னா இப்போ வந்து ம முதல்ல அரசு ஆய்வகங்கள் மட்டும்தான் கரோனா வைரஸ் பரிசோதனை நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வேகமாக பரவின காரணத்தால் நாற்பத்தேழு தனியார் ஆய்வகங்களுக்கு மத்திய அரசு அண்மையில் அனுமதி வாங்க ஒரு நபருக்கு வந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறுவா கட்டணமாக நிர்ணயித்தாங்க இந்த கரோனா வைரஸ் பரிசோதனை நடத்துவதுக்காண்டி ஒரு நபருக்கு நாலாயிரத்தி ஐநூறுவா கட்டணமாக நிர்ணயித்தாங்க இந்நிலையில் தனியார் ஆய்வு ஆய்வகங்களிலும் கரோனா வைரஸுக்கு இலவசமாக பரிசோதனை நடத்த உத்தரவிட கோரி வழக்கறிஞர் ஒருத்தர் வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு போட்டிருந்தார் அவர் யாருனா ஷாஷங் டியோ சுதி என்பவர் இந்த வழக்கு விசா நீதிபதிகள் அசோக் பூஷன் மற்றும் ரவீந்திர பட் அமர்வு முன்பு நேற்று விசாரணைக்கு வந்துச்சு இது மத்திய அரசு சார்பில் சொலிஸ்டர் ஜெனரல் வந்து துஷேர் மேத்தா வந்து ஆஜரானார் நிலையில் உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொன்னாங்கன்னா தனியார் ஆய்வகங்களிலும் பரிசோதனை கரோனா பரிசோதனை இலவசமாக நீங்கள் வழங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால உத்தரவு போட்டிருக்காங்க அப்புறம் என்ன நியூஸ்னா இன்றைக்கி தினமணியில் அவங்களோட தலையங்கத்தில் புரிதல் இல்லாமை அப்படின்ட்டு ஒரு நியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை கொஞ்சம் நல்லா படிங்க என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உலகத்தில் மூன்று வகையான தொ நோய் தொற்று இருக்குங்க ஒன்று வந்து என்டமிக் எபிடமிக் பேண்டமிக் அப்படின்ட்டு மூன்று வகையான தொற்று இருக்குது என்டமிக் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் அந்த அந்த நோய் தொற்று இருக்கும் எபிடமிக் அப்படின்னா அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் மட்டும் அந்த நோய் தொற்று வந்துட்டு வேறு போயிடும் அதுக்கப்புறம் வராது பேண்டமிக் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஒரே நேரத்தில் உலகம் ஃபுல்லாக பரவக்கூடியது இந்த மூணாவது வகையில் தான் இந்த கரோனா வைரஸ் இருக்குது இந்த கரோனா வைரஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சைனாவில் ஹூபாய் மாகாணம் ஊகானில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது டிசம்பர் எட்டாம் தேதி கண்டு கண்டறியப்பட்டது அங்கே பயங்கரமான ஒரு வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டு மூவாயிரத்து மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வந்து இறந்து போனாங்க இன்றைக்கி அந்த வைரஸ் வந்து உலகம் ஃபுல்லாக பரவிட்டு இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு பரவிடுச்சு இந்த வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகள்லாம் அமெரிக்கா அதிகமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்திட்டுருக்கு ஸ்பெயின்லேயும் அதிகமான உயிரிழப்புகள் வந்து ஏற்பட்டுட்டுருக்கு இந்த வைரஸை குணப்படுத்துறதுக்கு இது வரைக்கும் மருந்து யாருமே கண்டுபிடிக்கலை ஆனால் இந்த மருந்துகள் வந்து ஹைட்ராக்சி குளோரோக்குவின் அப்படிங்கிற மருந்து மூலமாக குணப்படுத்த முடியும்னு இது ஒரு சில மருத்துவர்களை குறிப்பிட்டாலும் நிறைய மருத்துவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து சீரற்ற இதய துடிப்பை ஏற்படுத்தும் இது வந்து உயிருக்கே ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடியது இந்த கூட்டு மருந்து இந்த ஹைட்ராக்சி குளோரோக்குவினோ அல்சி மரோ அப்படிங்கிற இந்த கூட்டு மருந்து வந்து உயிருக்கே ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில நிறைய மருத்துவ அறிஞர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் தன் ட்ரம்ப் தன்னுடைய சுயராபத்துக்காக என்ன செய்கிறாருன்னா இந்த மருந்தை வந்து இந்தியாவில் வந்து இறக்குமதி செய்கிறதுக்காண்டி ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டிருந்தாரு அதன் அடிப்படையில் வந்து ஒரு மூன்றரை நாளைக்கு முன்னாடி வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்தியாவில் வந்து அந்த ஏற்றுமதிக்கான தடை உத்தரவு போட்டிருக்கீங்க அந்த தடை உத்தரவை நீக்கி எங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த மருந்து தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரம்ப் வந்து மோடிட்ட கோரிக்கை வச்சுருந்தார் அதன் அடிப்படையில் இந்தியா இந்திய பிரதமர் மோடி வந்து இந்த தடையை நீக்கி அமெரிக்காவுக்கு இந்த மருந்தை வள வழங்குறதுக்கு வந்து உத்தரவு போட்டிருக்காரு அதை பற்றி தான் அந்த நியூஸ் தான் இருக்குது இதில் நம்ம என்ன பார்க்கணுன்னா முக்கியமாக அவங்க கொடுத்த இதில் கொஞ்சம் சில முக்கியமான நியூஸ் தான் இருக்குது அதை கொஞ்சம் பாருங்கள் என்ன நியூஸ்னா இந்த ஹைட்ராக்சி குளோரோக்குவின் அல்சி மர மருந்து வந்து காய்ச்சலை குணப்படுத்தக்கூடிய கவின் என்ற பொருள் சின்கோனா மரங்களிலிருந்து பதினேழாம் நூற்றாண்டில் தெரிய வந்தது அதிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது தான் குளோரோக்குவின் ஓகேவா காய்ச்சலை குணப்படுத்தும் குவின் என்ற பொருள் சின்கோனா மரங்களில் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் தெரிய வந்தது அதிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது தான் குளோரோக்குவின் என்ற மருந்து ஓகேவா இரண்டாம் உலக போரின் போது ஆங்காங்கே காணப்பட்ட மலேரிய தோற்றை நோய் தொற்றை எதிர்கொள்ளக்கூடிய குளோரோக்குவின் உருவா உருவாக்கப்பட்டது தான் சாரி இரண்டாம் உலக போரின் போது ஆங்காங்கே காணப்பட்ட மலேரிய நோய் தொற்றை எதிர்கொள்ள குளோரோக்குவினிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது தான் ஹைட்ரோ ஹைட்ரோ குளோரோக்குவின் இப்போதும் இந்த இப்போதும் இந்த மலேரியாவுக்கு அந்த இந்த மருந்து தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா அந்த இது பார்த்துக்கோங்க எதிலேருந்து உருவாக்குதாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க கவைன் என்ற பொருள் வந்து தின்கோண மரங்களில் இருக்குது இதுதான் வந்து குளோரோக்குவின் அப்படி அதுலேருந்து உருவாக்கப்பட்டது அந்த குளோரோக்குவின் ஓகேவா அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த ஹைட்ராக்சி குளோரோக்குவின் வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து இந்தியாவில் தான் தயாரிக்காங்க ஓகேவா அது வந்து பார்த்துக்கோங்க ஏறத்தால் நாற்பது டன் அளவில் ஹைட்ரோ குளோரோக்வின் மூல மருந்தின் மூலம் மூலக்கூறு இருக்கா அதை வந்து இந்தியா தயாரிச்சுட்டு இருக்கு சுமார் இருபது மில்லியன் சாரி இருபது மில்லி மய கிராம் அளவுள்ள அந்த மூலக்கூறில்
இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் தலைமை இயக்குனர் கை ரைடர் என்று ஒரு அறிக்கையில் வெளியிட்டிருக்காரு கொரோனா வைரஸ் காரணமாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு உத்தரவால் உலகம் முழுக்க இரநூறு கோடி தொழிலாளர்கள் வந்து பாதிக்கப்படுவாங்க இந்தியாவில் நாற்பது கோடி அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் வறுமையின் பிடியில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளதுன்ட்டு அவங்க ஒரு அறிக்கையில் சொல்லியிருக்காங்க இது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்த நியூஸ் என்னென்னா இந்த சைலைட் ஹெல்ப் லைன் எண்ணில் பதினோரு நாட்களில் தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரம் அளப்புகள் வந்திருக்குன்ட்டு சைல்ட் இந்திய துணை இயக்குனர் ஹார்வின் வாலியா என்பவர் கூறியிருக்காரு குழந்தைகள் துஷ்பிரயோகம் மற்றும் வன்முறையில் இருந்து பாதுகாத்திட அரசு ஏற்படுத்தியுள்ள ஹெல்ப் லைன் எண்ணில் அதாவது இந்த எண் என்னென்னா தொள்ளாயிரத்தி அந்த எண்ணுக்கு வந்து பதினோரு நாட்களில் தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரம் அழைப்புகள் வந்திருக்குன்ட்டு அந்த அமைப்போட இயக்குனர் ஹர் ஹார்வின் வாலியா கூறியிருக்காரு அடுத்த என்ன நியூஸ்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அழகி ஒரு நியூஸ் இருக்கு அதில் நமக்கு முக்கியமாக என்னென்ன என்ன பார்க்கணும்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு மிஸ் இங்கிலாந்து பட்டம் வென்று இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த பாஷா முகர்ஜி இவங்க தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு மிஸ் இங்கிலாந்து பட்டம் வென்றிருக்காங்க ஓகேவா இது முக்கியமானது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்த என்ன நியூஸ்னா இந்த கரோனா தொற்று குறைந்த நிலையில் வூஹானில் எழுவத்தி மூணு நாட்களாக இருந்த ஊரடங்கில் சீனா நீக்கிட்டாங்க இந்த கொரோனா வைரஸு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்கே கண்டறியப்பட்டதுன்னா ஹூபாய் மாகாணம் வூஹானில் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது டிசம்பர் எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கண்டுபிடிச்சாங்க இது உலகம் முழுக்க இன்றைக்கி இரநூறு மே இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட நாட்களில் பரவிக்கிட்டு இருக்கு இந்நிலையில் வந்து எழுவத்தி மூணு நாட்கள் கடந்து நேற்று வந்து சைனா வந்து இந்த ஊரடங்கை நீக்கியிருக்காங்க இதில் என்ன நியூஸ்னா சீனாவுக்கான இந்திய தூதர் விக்ரம் மிசரி இவரை பார்த்து வச்சுக்கோங்க நேற்று வந்து ஒரு பேட்டியில் சொல்ல சொல்லும்போது இந்தியாவும் சீனாவும் ஒருங்கிணைந்து இந்த வைரஸுக்கு தடுப்பு மருந்து கண்டறிய கண்டறிய முடியும் என்று நம் நான் நம்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லியிருக்காரு அவர் தான் முக்கியமான ஆள் சீனாவுக்கான இந்திய தூதர் விக்ரம் மிசரி கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து என்னென்னா இலங்கைக்கு பத்து டன் மருத்துவ பொருட்களை அனுப்பியது இந்தியா என்னென்னா அங்கே உள்ள கரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காண்டி இந்தியா வந்து ஐம்பது டன் மருத்துவ பொருட்களை அன்பளிப்பாக வழங்கியிருக்காங்க இலங்கையில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பத்தஞ்சு பேருக்கு இந்த கரோனா வைரஸ் கண்டறிக்கப்பட்டிருக்கு இது வரைக்கும் ஆறு பேர் உயர்ந்து உயர்ந்திருக்காங்க இதனிடையில் வந்து இந்தியா வந்து இந்த பத்து டன் மருத்துவ பொருட்களை வந்து அன்பளிப்பாக கொடுத்துருக்காங்க இலங்கைக்கு அந்த நாட்டு பிரதமர் கோத்தபய ராஜபக்சே வந்து பிரதமர் மோடிட்டு இதுக்காண்டி நன்றிகள் தெரிவித்திருக்காரு அப்புறம் என்ன நியூஸ்னா இந்த கரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு வந்து மத்திய அரசு வந்து நிதியுதவி வழி அழிச்சிருக்காங்க இதில் வந்து மத்திய மத்திய அரசு வந்து தமிழகத்துக்கு நிதி வந்து கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க மற்ற மாநிலங்களை காட்டிலும் தமிழகத்துக்கு வந்து கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோன்னா ஐநூற்றி பத்து கோடி மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க இது மகாராஷ்டிராவுக்கு ஆயிரத்தி அறநூற்றி பதினோரு கோடியும் உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு கோடியும் மத்திய பிரதேசத்துக்கு தொள்ளாயிரத்தி பத்து கோடியும் ஒடிசா கூட எண்ணூற்றி ரெண்டு கோடி ஒதுக்கி ஒதுக்கியிருக்காங்க மத்திய அரசு கம்மியான நிதி ஒதுக்கியிருக்காங்க இது வந்து நேற்று உயர்நீதிமன்ற மத்திய அரசு ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருக்காங்க ஏன் அதிகமாக கம்மியாக கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்ட்டு கேள்வி எழுப்பியிருக்காங்க இதுவும் முக்கியம் இல்லை ஆனால் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது நம்ம ஒரு மூணு பேர் முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது அரசு தரப்பில் கூடுதல் அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் பி ஹெச் பாண்டியன் அவர் இந்த இந்த வழக்கில் ஆஜராக இருக்கார் அப்புறம் அரசு சிறப்பு வழக்கறிஞர் ஏ என் தம்பிதுரை இவரையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இவரும் முக்கியமானது அதுக்கப்புறம் இது போக வந்து அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் ஒருத்தர் இருக்கார் அதாவது அட்வொகேட் ஜென்ரல் சொல்லுவாங்க மாநிலத்துக்கு அட்வொகேட் ஜென்ரல் மா இந்தியாவுக்கு மத்திய அரசுக்கு வந்து அட்டார்னி ஜென்ரல் இருப்பாங்க ஓகேவா அட்டார்னி ஜென்ரல் யாருனா கே கே வேணுகோபால் நம்மளோட நம்ம தமிழ்நாட்டோட அட்வொகேட் ஜென்ரல் யாருனா விஜய் நாராயணன் ஓகேவா இவங்க இந்த இவங்க பேரெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து என்ன நியூஸ்னா அத்தியாவசிய பொருட்களை பதுக்குவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை என மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவித்திருக்காங்க மத்திய உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லா வந்து அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதிநிதிகளுக்கு தலைமை செயலாளர்களுக்கு அவங்க வந்து ஒரு சுற்றறிக்கை அனுப்பியிருக்காங்க என்னென்னா இதை வந்து பதுக்குனா அதாவது இந்த ஊரடங்கு காலங்களில் அத்தியாவசிய பொருட்களை பதுக்குனா கஷ்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடுமையான தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்திய உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லா வந்து மாநிலங்களுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பியிருக்காரு இந்த சட்டங்கள்லாம் முக்கியமாக பார்த்துக்கலாம் அத்தியாவசிய அத்திய அத்தியாவசிய பொருட்கள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு அதே போல் கள்ளச்சந்தை கள்ளச்சந்தை விற்பனை தடுப்பு அத்தியாவசிய பொருட்கள் விநியோக
இந்த பருவ தேர்வு செமஸ்டர் இருக்குல்ல அந்த தேர்வு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று வகுப்புகள் தொடங்குவது எப்போது அப்படின்ட்டு முடிவு இதனை முடிவு செய்ய நிபுணர் குழுவை அமைத்தது யூஜிசி அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் இருக்கு இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா யூஜிசி அப்படின்னா யூனி யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பல்கலைக்கழக மானியக்குழு அப்படிம்பாங்க இப்போ இந்த ஊரடங்கு காரணமாக இந்த கல்லூரி பல்கலைக்கழகங்கள்லாம் சில நாள் கல்வி லீவ் விட்டுருக்காங்க இது வந்து எக்ஸாம்லாம் தள்ளி வச்சிட்டாங்க அப்புறம் அந்த அடுத்த செமஸ்டருக்கு எப்படி அந்த பாடங்கள்லாம் எடுத்து கொண்டு போகிறது அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து ஒரு ஆலோசனை பண்ணியிருக்காங்க அதன் அடிப்படையில் ஒரு நிபுணர் குழுவை வந்து அமைச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று கல்வியாண்டில் வகுப்பில் அதை எந்த மாதிரி தொடங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி ஒரு நிபுணர் குழு அமைச்சிருக்காங்க யூஜிசியோட முன்னாள் உறுப்பினரும் ஹரியானா மத்திய பல்கலைக்கழக துணைவேந்தருமான பேராசிரியர் ஆர் சி குஹட் தலைமையில் இந்த குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேவா அந்த நிபுணர் குழுவோட தலைவர் வந்து யாருன்னா ஆர் சி குஹட் தலைமையில் இந்த குழு அமைக்கப்பட்டிருக்குது ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த யூஜிசி எப்போ ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டில் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில் ஆரம்பித்தாங்க இப்போ தற்போதைய வந்து சேர்பர்சன் அதாவது அந்த ஹெட் யாராக யூஜிசியோட ஹெட் யாராக இருக்கான்னா டிபி சிங் இருக்கார் ஓகேவா அடுத்து என்ன நியூஸ்னா பாராட்டு முயற்சியில் சஸ்தைகளுக்கு வழி வைக்க வேண்டாம் அப்படின்ட்டு ஒரு நியூஸ் இருக்குது என்னென்னா மோடியை வந்து ஏழைகள்லாம் க சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு வந்து க எழுந்துச்சு அவர் அவருக்காக கைத்தட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூஸ் பரவிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கு பிரதமர் மோடி வந்து மறுப்பு தெரிஞ்சிருக்காரு இது நான் சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுப்பு மறுப்பு தெரிஞ்சிருக்காரு இது ஒன்றும் முக்கியம் இல்லை இருந்தாலும் நம்ம என்ன பார்க்க வேண்டியது இருக்குன்னா அவர் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு ஆரோக்கிய சேது என்ற அதாவது கொரோனா பாதிப்பு குறித்து அறியவும் அதன் அறிகுறிகள் குறித்து தெரியும் தெரியும் பட்சத்தில் அதிகாரிகளை தொடர்பு கொள்ளும் வகையிலும் மத்திய அரசால் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள ஆரோக்கிய சேது ஆரோக்கிய சேதுன்னு ஒரு ஆப்பை அறிமுகப்படுத்துறாங்க அதை வந்து தர தரவிறக்கம் பண்ணிக்கோங்க டெவலப் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆப்பை பற்றி சொல்லியிருக்காரு ஆரோக்கிய சேது ஓகேவா அதுதான் முக்கியமானது கரோனா பாதிப்பு குறித்து அறியவும் அதன் அறிகுறிகள் தெரியும் பட்சத்தில் அதிகாரிகளை தொடர்பு கொள்வதற்காகவும் ஆரோக்கிய சேது என்ற ஆப் வந்து மத்திய அரசு வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க அப்புறம் இன்னைக்கு தினமணியில் முக்கியமான நியூஸ்னா உலக சுகாதார அமைப்புக்கான நிதியுதவி நிறுத்தம் ட்ரம்ப் எச்சரிக்கை இதுதான் முக்கியமான நியூஸுங்க இந்த என்ன நியூஸ்னா சைனா வந்து சைனாவில் ஹூபாய் மாகாணம் ஊகானில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது டிசம்பர் எட்டாம் தேதி இந்த கொரோனா க கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அப்போ தான் அங்கே தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அது வந்து உலக நாடுகள் இப்போ இரநூறு மேடுகள் நாடு நாடுகளில் இப்போ பரவிடுச்சு அப்போ அந்த அந்த டைமில் வந்து அதிகமான உயிரிழப்பு ஏற்பட்டுச்சு அதை வந்து சரியான தகவல் இந்த த தகவல்கள்லாம் சைனா வந்து மறைச்சிக்கிட்டே இருந்தாங்க இதை வந்து உலக சுகாதார அமைப்புகளும் அந்த அந்த இந்த தகவல் தகவல்களை உலக நாடுகளுக்கு தெரிவிக்காமல் மறைச்சிக்கிட்டே இருந்தாங்க என்னென்னு காரப்பா என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைவர் இருக்காரா டபிள்யூஹெச்ஓட தலைவர் டெட்ராஸ் அதானான் கேப்ரியாஸ் அப்படிங்கிறவர் அவர் வந்து எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்னா எத்தியோப்பிய நாட்டை சேர்ந்தவர் இவர் வந்து இந்த டபிள்யூஹெச்ஓ தலைவராவதுக்கு வந்து சைனா தான் பேர் உதவியாக இருந்திருக்கு அதனால தான் வந்துட்டு சைனாவில் நடக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்வுகளில் சரியான தகவல்களில் உலக நாடுகளுக்கு தெரியப்படுத்தாமல் இது இந்த உல இந்த உலக சுகாதார அமைப்பு வந்து மறைச்சிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஓகேவா இதை இதனை வந்து ட்ரம்ப் வந்து கடுமையாக எதிர்த்தார் இது வந்து தவறான விஷயம் தவறான இது இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஏன் மறைக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலக சுகாதார அமைப்பு கண்டனம் தெரிவிச்சு இனிமேல் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த அந்த அம் உங்களுக்கு நிதி நான் உங்கள் உங்களுக்கு வந்து நிதியுதவி கொடுக்குறத வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவர் வந்து சொல்லிட்டாரு இது வரைக்கும் அவர் வந்து அஞ்சு புள்ளி எட்டு கோடி டாலர் அளவுக்கு நம்ம நாட்டுக்கு அடுத்து காசுப்படி நானூற்றி நாற்ப நாற்பத்தி ஒரு கோடி நிதியுதவி வந்து அழைச்சிருக்காரு உலக சுகாதார அமைப்புக்கு அந்த நிதியை நான் கேன்சல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறி அறிப்பு வழி வெளியிட்டுருக்காரு இதுதான் முக்கியமான நியூஸ் இதை நான் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க நீங்கள் அடுத்த என்ன நியூஸ்னா வங்கதேசத்தில் முஜிபு ரஹ்மான் படுகொலை குற்றவாளி எச்சுக்கிட ஆணை அப்படின்ட்டு ஒரு நியூஸ் இருக்குது இது என்ன நியூஸ்னா வங்கதேச விடுதலைக்காக போராடின முஜிபு ரஹ்மான் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் தான் வந்து அந்த நாட்டோட முன்னாள் பிரதமர் சாரி முதல் பிரதமர் அவர் தான் வந்து முதல் பிரதமர் அவர் யாருனா தற்போதைய பிரதமரான ஷேக் ஹசீனாவோட தந்தை ஓகேவா அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தஞ்சில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தஞ்சாம் ஆண்டு நடைபெற்ற இராணுவ புரட்சியின் போது படுகொலை செய்யப்பட்டார் இதுக்கு வந்து காரணமான முன்னாள் இராணுவ அதிகாரி மஜூத் அப்படின்ற ஒருத்தர் இருக்கார் அவரை வந்து தூக்கில் போடணும் அப்படின்ட்டு அந்த நாட்டோட நீதிமன்றம் புதன்கிழமை வந்து ஆணை